egész, az a, a maga a szó is menedéket jelent. Ez a ház, a hospice ház egy olyan tulajdonképpen menedékház, ahol olyan betegeknek is helye van, a, akiket máshol már nem tudnak ellátni. Ez az a hely, ahol bár mindig e, jöhetnek a nagyon rosszul lévő haldokló betegek, és itt azt is meg lehet tenni, hogy meghalnak. Természetesen szorosabb kapcsolatokat nem is szabad, hiszen egyre jobban megérinti az ember, de hát minden beteg általánosában nem hallhatunk bele, vagy egy picit sem lehet igazából belehalni. Én úgy gondolom, hogy kell egy világlátásmód, ugyanúgy töltik az embert is. Például, hogy nagyon szépen tudják azt mondani, hogy köszönöm, nem a szó szerinti szépségére mondok, hanem a tiszta emberi tartalmára. Tehát a folyosón jövő képeket, és azt hiszem az itt bent a társadalmóban és ebben a kis imateremben lévő képeket is a betegek, az itt elhunyt vagy itt ápolt betegek készítették. Általában mindig megpróbálják itt a, olyan egyéb lehetőségeket a betegeknek nyújtani, ami az ápoláson, gondoskodáson kívül az addig életformájukhoz hozzá tartozott, például aki festeni szeret, vagy rajzolni, vagy grafikát készíteni, az itt is, ha még ereje engedi, akkor próbálunk azon segíteni, illetve hát az itteni dolgozók, hogy ezeket elvégezik. November 14 van, vagyok bent. Márciusban derült ki, hogy mert nem vagyok decemberben, még semmi olyan nem volt, és márciusban egy füdőrőben által derült ki, hogy már akkor késő is volt. A rák tulajdonképpen, de nem tud őnek, hanem csecsemő mélyét rák, ami nagyon ritka. És olyan mértékű, hogy már mondjuk fél tudő nincs, a másik fél tudő, mert azt ugye felhúzta a gondot elég magasra. Az is elég kevés, a legnagyobb gond az, hogy beszúrta a szívet, tehát befészkelt és tavanak lett a szív artériákon, amit sajnos kemóval sem tudnak elmozdítani. Hát a fájdalom az, ami a legjobban megviselni az embert. Valahol elfogadtam, de valahol még egy küzdött ellene, hogy, hogy most írja még vagy két év, vagy még csak egy kicsit. Kimaradtak dolgok az életemből, amit úgy voltam vele, hogy most megyek majd nyugdíjba, és akkor pótolok. És, és akkor rájöttem, hogy hát ez nem fog menni, és ilyenkor az ember elkeseredik, megkapaszkodik, de hát nem mondom azt, hogy meg lehet barátkozni a halállal, de valahol, valahol muszáj megbarátkozni a szóval. Amikor az ember úgy nap, mint nap belállt a szobába, mert ugye nem jelni be egy más szobányában, hogyha nem muszáj. És látunk embereket, akinek, akinek megváltás, akkor azt mondjuk, hogy, hogy igenis menjen el. Én most beszeretném pótolni az unokáimtól elvett időt például, hogy nem tudtam velük lemenni egy játszótérre, egyetlen egy napot töltöttem velük a karácsony, szóval ezeket az időket. Egy hat éves kisfiú, egy három és fél éves kislány, egy 12 éves kisfiú, meg egy 18 éves fiú. Nincsenek nekem már nagy vágyaim. És akkor csak egy, egy olyan jó, gondtalan évet, ami, ami csak arról szól, hogy bármikor felállhatok, kísértálhatok, elmehetek. Szóval csak egy ilyen meg a gyerekekkel lehetek. Semmi különleges vágyam nincs. Nem, amit hoz, a, hoz az életem, most már nem én szabom meg az életemet, hanem a, hanem a betegségem. Tehát amit ő ad, azt kell majd megélnem, hogy ez most nem igazán rajta múlik. Majd lesz valami.